हेलो सो वी मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम एज यू नो मोस्टली आपका सिलेबस मैं खत्म कर चुका हूँ ऑल दैट लेफ्ट इज द ग्रामर पोर्शन फॉर योर पेपर सीई टू जीरो वन चार टॉपिक्स हैं और फिर जिस गो थ्रू देम विल डिस्कस देम ब्रीफली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आई विल मोस्टली यू नो डिस्कस देम थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दीज आर ऑल्सो इन वे दे दे कैन बी वास्ट टॉपिक्स एंड प्लस जितना मैं समझाऊं उससे अच्छा ऑलरेडी देर इज इनफ कंटेंट ऑनलाइन ठीक है आपको बस सर्च करना है टाइप करने की भी मेहनत नहीं करनी ऑल यू हैव टू डू इज लाइक अपने फोन पे आपको बस बोलना है टॉपिक गूगल पे या यूट्यूब पे जिस सर्च ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड इनफ एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो एक्सरसाइजेज बिकॉज ग्रामर एक्सरसाइज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस जितना आप एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा तो ज्यादा कुछ समझाने को है नहीं थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा बट अदरवाइज Like you know, there is a lot of good content. जितना मैं आपको समझा पाऊंगा उससे अच्छा already बेहतर content. It's already online. So just search या तो app store में grammar apps है कई चीजें हैं जैसे like I keep saying you know कि इस आपके पहले की जो पीढ़िया थी उनके पास बहाने थे कि कोई समझाने वाला नहीं है या फिर क्या है कोई किताब नहीं है etcetera etcetera आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं है हो सकता है some of us who are living in rural areas वहां signal की दिक्कत हो but फिर भी Mostly there are always places where you can go to. और जब से कोरोना हुआ ऑलमोस्ट सबके पास फोन है सो यू नो नो एक्सक्यूजेज बट लेट्स जस्ट डिस्कस अ लिटल थोड़ा बहुत बात करेंगे पहला तो चार टॉपिक है वन वर्ड सब्सिट्यूशन वर्ड यूज एज नाउ इन वर्ब्स इंटरचेंज ऑफ डिग्री एंड होमोनेम्स राइट विल जस्ट ब्रीफली गो थ्रू देम वन बाय वन वन वर्ड सब्सिट्यूशन एज इज अंडरस्टूड इज बेसिकली आपको एग्जाम में कुछ पांच सेंटेंसेस दिए जाएंगे विच डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर थिंग और आपको उनके लिए एक शब्द देना है जैसे a person who earns a living by operating a vehicle ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी रोजगार कोई वाहन चलाना है सो यू हैव टू गिव वन वर्ड फॉर दैट क्या होगा जैसे ड्राइवर राइट थिंग्स लाइक दिस द फर्स्ट मील ऑफ द डे दिन का पहला भोजन इसके लिए आपको वन वर्ड देना है ब्रेकफास्ट राइट सो ज्यादा कुछ अगेन समझाने को नहीं है बट आइडियली की प्रैक्टिसिंग जो आपके जैसे इवन जो आपके जो स्टैंडर्ड गाइड बुक्स है उसमें भी कई एग्जाम्पल्स हैं सो जस्ट गो थ्रू देम ज्यादा इसमें कुछ मैं आपको बता नहीं सकता यू नो की प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एज लॉन्ग एज यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी नेक्स्ट टॉपिक फिर आपका आ जाता है वर्ड यूज एज नाउन्स एंड वर्ब्स ऐसे शब्द जो कि दोनों इस दोनों रूप में इस्तेमाल होते हैं एज नाउन्स एंड ऑल्सो एज वर्ब्स फॉर इंस्टेंस जैसे एज है ना एज एज ए नाउन इज एग्जाम सो बेसिकली एग्जाम में क्या होगा आपको uh, एक शब्द दिया जाएगा जैसे कि एज एंड देन यू हैव टू मेक टू सेंटेंसेस वन यूजिंग इट एज ए नाउन एंड द अदर यूजिंग इट एज ए वर्ब सो अगर एज आप यूज करें एज ए नाउन क्या होगा वॉट इज योर एज आपकी आयु क्या है बट अगर आपको एज ए क्रिया एज ए वर्ब यूज करना है देन ही इज एजिंग वेरी फास्ट देन यू हैव यूज इट एज अ वर्ब राइट वो उसकी उम्र हो रही है बहुत जल्दी ही इज एजिंग सो दैट इज द थिंग लाइक यू नो सिमिलरली जैसे एडवांस प्लीज गिव मी एन एडवांस ऑन माई सैलरी जो मेरी सैलरी आनी है उसमें से मुझे एडवांस दीजिए या फिर द क्राउड इज एडवांसिंग वेरी क्विकली जो एडवांसिंग आगे बढ़ रहा है बहुत जल्दी जल्दी लाइक यू नो अलार्म एज अ नाउन यू नो प्लीज सेट द अलार्म फॉर फाइव ए एम जो अलार्म घड़ी है उसे पांच बजे के लिए सेट कर दीजिए या फिर एज अ वर्ब आई वॉज अलार्म बाय द डॉग्स बाकिंग मैं कुत्तों के भोंकने से मैं चौंक गया अलार्म हो गया राइट बॉम्ब लाइक यू नो द बॉम्ब was planted by a terrorist noun verb we bombed pakistan <laughs> things like this you know humne pakistan pe bomb chhod diya call he answered my call usne mera phone call uthaya answer kiya i was called by him verb like you know so noun verb so for this you first of all need to be very clear वर्ब क्या है नाउन क्या है संज्ञा और क्रिया में अंतर क्या है देन इफ यू नो दैट देन इट इज वेरी इजी यू हैव टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली ओके नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है आपका जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री 
तो डिग्री बेसिकली आपको इसमें क्या है आपको वो याद करना है जैसे गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट या फिर वेवर एंड सम थिंग्स डोंट हैव लाइक यू नो तो वो जो तुलना में जो ये इस्तेमाल करते हैं यू नो स्लीपी स्लीपियर स्लीपियस्ट बट सम और कुछ कुछ शब्दों के साथ दे डोंट हैव दीज फॉर्म्स नॉर्मली लाइक मोस्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स हैव दीज फॉर्म्स नो जैसे कि गुड बेटर बेस्ट वर बैड वर्स वर्स्ट बट समाइम्स लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉगर स्ट्रॉन्गेस्ट बट कुछ शब्द होंगे जैसे कि मान लीजिए इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता है देर यू यूज इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट सो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो कोई जो भी हम वर्ब की बात कर रहे जो भी शब्द की हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉगर स्ट्रॉन्गेस्ट यू नो सो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए उसके अलग अलग रूप क्या है स्ट्रोंग जैसे गुड बेटर बेस्ट गुड अच्छा बेटर बेहतर बेस्ट सर्वोत्तम सबसे अच्छा तो दीज आर द कैटेगरी बैड बुरा वर्स उससे ज्यादा बुरा वर्स्ट सबसे बुरा नो इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट मोर मोस्ट तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अलग अलग रूप क्या है जैसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए जो तीन रूप क्या है इनके और इफ मोर या मोस्ट लगेगा राइट सो अब इसमें क्या है तीन आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं तो जो पहला जिसमें जिस जो कि है पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तो जो पॉजिटिव आपका डिग्री होता है उसमें फॉर इंस्टेंस आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम तो उसमें पहला जो फॉर्म होता है या फिर आई एम एज इंटेलिजेंट एज हिम राइट देन कंपेरेटिव में जो उसका सेकेंड फॉर्म यूज होगा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉगर सो ही इज नॉट स्ट्रॉगर देन मी राइट सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट और फाइनली जो सुपरलेटिव होगा उसमें क्या होगा एस जो हाइएस्ट फॉर्म होगा स्ट्रॉन्गेस्ट सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉगर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव सो जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल आप लें तो जैसे पॉजिटिव अगर एक सेंट एक सुपरलेटिव सेंटेंस है द हिमालय द हिमालय आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हाइएस्ट सुपरलेटिव अब इसको आपको जैसे एग्जाम में आपको ये सेंटेंस दिया गया है साइड में ब्रैकेट में लिखा होगा आपको डिग्री बदलना है किस में बदलना है या तो कंपेरेटिव दिया होगा या फिर पॉजिटिव दिया होगा जैसे तो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सेम सेंट हाँ सो प्लीज नोट इसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो आपको क्वेश्चंस आते हैं मीनिंग सेम रहना चाहिए यू आर नॉट चेंजिंग द सेंटेंस यू जस्ट चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन सो हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड जो हिमालय है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं मीनिंग सेम रहना चाहिए बट आपको डिग्री बदलना है हाइएस्ट की जगह हायर या हाई होगा सो द हिमालय आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड दैट इज अपरलेटिव फॉर्म इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस इन टू कंपेरेटिव द हिमालय आर हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड जो हिमालय है वो क्या है बाकी किसी भी दुनिया के पर्वतों से ज्यादा ऊंचे हैं हायर देन यू नो देन फाइनली इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सेम सेंटेंस इन टू पॉजिटिव नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज द हिमालय दुनिया में और कोई कोई भी पहाड़ हिमालय से ज्यादा ऊंचा नहीं है तो राइट सो सेम मीनिंग हर एक तात्पर्य मीनिंग हर एक सेंटेंस का सेम था कि हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है बट आपने जो एडजेक्टिव जो डिग्री है वो बदली है हाईएस्ट हायर देन हाई राइट सो अगेन दैट इज अबाउट इट इससे ज्यादा समझाने का नहीं है कुछ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस अगेन गाइड गूगल वॉट एवर यू वॉन्ट टू फॉलो योर टेक्सट बुक्स देर आर इनफ एग्जाम्पल्स देर जस्ट प्रैक्टिस दम एंड इट विल बी एंड इट विल गेट इजियर ये मानता हूं ये वाला टॉपिक थोड़ा आपको मुश्किल आ सकती है इसमें बट इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस की है ये भी हो जाएगा सो फाइनली वी कम टू योर लास्ट टॉपिक विच इज होमोनिम्स होमोफोन्स एंड होमोग्राफ सो बेसिकली होमोनिम्स सिमिलर uh, कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो शब्द यू नो एक जैसा प्रोनाउंस होते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग मीनिंग होते हैं जैसे कि बी ए टी बीट उसके मान लीजिए क्या है कई मतलब हैं बीट के एक कॉन्स्टेबल वाला बीट है जो राउंड लगाते हैं बीट पीटना भी होता है यू नो नाउन वर्ब अगेन लाइक बट सेम स्पेलिंग सेम 
प्रोनाउंसिएशन जैसे और के एग्जाम्पल हो सकते हैं बेर अ बिग बेर सडनली पाउंडेड ऑन द हंटर एक बड़ा सा भालू आया जो कि क्या है शिकारी पे अटैक कर दिया दूसरा बेर का मतलब एज अ वर्ब होता है सहना सहन करना आई एम नॉट एबल टू बेर द पेन सेम लाइक यू नो प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग बी ई ए आर बट कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स सो दिस इज वाई लाइक यू नो सो होमोनिम्स में भी अगेन वही होगा कि जैसे आपको एक शब्द दिया जाएगा उसके फिर आपको दो अलग अलग सेंटेंस बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मीनिंग्स राइट जैसे ब्लॉक अगेन तो इसमें ब्लॉक नाउन वाला होता है कि ब्लॉक अ ब्लॉक ऑफ वुड लकड़ी का एक ब्लॉक बड़ा सा पीस दूसरा ब्लॉक क्या है रोकना द स्नो इज ब्लॉकिंग द डोर थिंग्स लाइक दिस यू नो सो एंड दैट्स इट उसी में होमोफोन्स वो आ जाते हैं जिसमें क्या है उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट स्पेलिंग अलग हो सकती है जैसे डी आई ई और डी वाई ई डाई एक डाई डी आई ई यानी क्या है मौत होना मरना डी वाई ई रंग करना सो या और होमोग्राफ्स आर जिसमें क्या है आपके स्पेलिंग्स एक जैसे होंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगा जैसे कि मिनट एम आई एन यू टी ई मिनट यानी एक मिनट साठ सेकेंड्स वो और दूसरा क्या है माई न्यूट यानी कि सूक्ष्म बहुत छोटा स्पेलिंग सेम है एम आई एन यू टी ई बट अंतर तो अलग है ही लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग है मिनट माई न्यूट होमोफोन्स स्पेलिंग अलग है प्रोनाउंसिएशन सेम है जैसे डी आई ई एंड डी वाई ई डाई और बेसिकली दोनों एक प्रकार से होमोनिम्स ही है होमोनिम्स आर बेसिकली जिसमें सिमिलर साउंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एंड सिमिलर स्पेलिंग्स बट कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स राइट सो दैट्स इट अगेन गाइड बुक गूगल वॉट एवर जस्ट गो थ्रू एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन गो थ्रू एज मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइजेस एंड इट विल ऑल बिकम ईजियर मच ईजियर राइट सो दैट इज अबाउट इट ये जैसे कि मैंने आपको बताया पांच पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं विद ईच सेंटेंस कैरिंग वन मार्क ईच और सो दैट्स इट दैट्स योर सी ई टू जीरो वन पेपर और इसके बाद वॉट वी कैन डू इज मे बी इन ड्यू टाइम वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज जिसमें जो आपके जो मेन लेसन है उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे एंड अंटिल देन लाइक यू नो इन्जॉय हैव फन एंड ऑल्सो गुड लक फॉर योर मिड टर्म्स एंड वील मीट अगेन